আরেকবার ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য কথা বলছিলাম আমাদের সফলতার কাহিনী নিয়ে কথা বলছিলাম ১৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী নিয়ে কথা বলছিলাম এনটিভির জন্ম বার্ষিকী নিয়ে এবং কথা বলছিলাম যে আমরা কিভাবে এই পর্যায়ে আসলাম এবং আপনাদের সাথে নিয়ে আমরা কিভাবে আরও অনেক দূর যাব আপনাদের ভালোবাসা নিয়ে এবং আমার সাথে জয়েন হয়েছে এখন এনটিভি ইউরোপের হেড অফ নিউজ রাজীব হাসান রাজীব হাসান কেমন আছেন আপনি বেশ চমৎকার আজকে যেহেতু আমাদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সেই কারণে আরও বেশ চমৎকার রয়েছে আজকে আপনারা জানেন যে এনটিভি চোদ্দ বছর অলরেডি পার করেছে পনেরো বছর আজকে পদার্পণ তাই এনটিভি সাথে এতদিন থাকতে পারে তো খুব বেশ ভালো লাগছে তবে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং বিষয় হলো এনটিভি দর্শক হিসাবে কিন্তু আমি আজকে পনেরো বছরে আছি দর্শক হিসাবে কিন্তু পনেরো বছর প্রথম দিন থেকে এনটিভি দর্শক তাই দর্শক হিসাবে আমি খুব বেশ চমৎকার সেই সাথে এনটিভি পরিবারের সাথে থাকতে পেরেও বেশ স্বাচ্ছন্দ ফিল করছি আজকে এবং আজকের যে অনুষ্ঠানটা হলো আজকের যে এত লোকের এত ভালোবাসা পেলেন আমি জানি আপনি খুব ব্যস্ত ছিলেন নিয়োগ নিয়ে আজকে সারাদিন কারণ আপনাকে সাড়ে নটার প্রোগ্রাম শেষ দশটা নিউজ ধরাতে হবে এবং দশটা নিউজ সবার ইন্টারভিউ যেতে হবে সবার ফুলে শুভেচ্ছা যেতে হবে কেমন লাগছে এই যে এত মানুষের এত ভালোবাসা পেলেন এত শুভেচ্ছা পেলেন কেমন লাগছে জিনিসটি আসলে ভালোবাসাটা আমরা যারা নিউজে কাজ করি আমাদের ভালোবাসাটা হলো সারাদিন কষ্ট করে যদি দশটা যে অ্যান্টিবি ইউরোপিয়ান নিউজে যদি আমরা তুলে ধরতে পারি সেটাই আমাদের সার্থকতা কিন্তু আজকে আপনার দেখছি আমরা দশটা নিউজে আমরা অলরেডি আমাদের হ্যাঁ টাইম মতো আমাদের টোটাল অনুষ্ঠানটা আমরা এটে গ্যালেন্স আমরা দেখিয়েছি তথ্যচিত্রে প্রায় পুরো অনুষ্ঠানকে আমরা তুলে ধরেছি তা আমাদের সার্থকতা সেখানে যে আমরা যেন ইউরোপিয়ান নিউজ যেটা দশটার দিকে হয় সেটা আমরা ডিউ টাইমে শুরু করতে পারি সেই সাথে কমিউনিটির প্রতিটা অনুষ্ঠান প্রতিটা সামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক সব অনুষ্ঠানগুলোকে আমরা কাভারেজ করার জন্য ট্রাই করি তো সেই সূত্রপাত ধরে যে আজকেও যে আমাদের এনটিভি অঙ্গনে যে অনুষ্ঠানটা হয়েছে সারাদিন ব্যাপী তো সেটা কাভার করতে পেরে আমি বেশ আনন্দিত বাট আপনার ইউরোপের প্রতিনিধি আপনার ইউকের বাহিরে যারা আছেন বা যারা গ্রেটার লন্ডনের বাহিরে আছেন তাদের জন্য আপনার কথা কি মন্তব্য কি শুভেচ্ছা কি যারা লন্ডনের বাহিরে আছেন লন্ডনে আমাদের অনেক প্রতিনিধি আমাদের সাথে কাজ করছেন এছাড়া লন্ডনে আপনার জানেন যুক্তরাজ্যের বড় বড় শহরগুলো যেগুলো বাঙালি অধ্যুষিত প্রতিটা শহরে আমাদের করেসপন্ডেন্ট রয়েছে এছাড়া ইউরোপের আমরা সব দেশেই করেসপন্ডেন্ট রয়েছে একাধিকও করেসপন্ডেন্ট রয়েছে আপনার জানেন ইটালিতে চারজন করেসপন্ডেন্ট রয়েছে সো এন টিভি ইউরোপের যে নিউজটা দশটার দিকে আমরা অন এয়ার করি আমি মনে করি টোটাল টিমটা যে হার্ডওয়ার্ক করে তারা সারা দিন হার্ডওয়ার্ক করে একটা নিউজের জন্য সেই নিউজটা অন এয়ার হয়েছে কি না সেটাও তারা খোঁজখবর রাখে সেই সাথে যাদের নিউজ তাদেরকে ইনফর্ম করা হয় যে আপনার নিউজটা অন এয়ার হয়েছে যাচ্ছে তো টোটাল একটা নিউজের জন্য আসলে টোটাল টিমটা ইউরোপের সবাই খুব হার্ড ওয়ার্ক করে সেই কারণে হ্যাঁ দশটা বাজে দেখানো হচ্ছে সেই কারণ এছাড়া আমরা রাত দেড়টার সময় অন এয়ার করছি এছাড়া ভোর সকালবেলা সরি সকালবেলা আমরা অন এয়ার করছি দশটার দিকে রিপিট করছি যারা দেখতে না পারে তার জন্য একটা কথা উনি যে কথাটা বলছে আমাদের বেশ ইন্টারেস্টিং দেখেন একটা নিউজ যাবে অর্থাৎ বালাগঞ্জ অ্যাসোসিয়েশনের এই পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান সেই নিউজটা তারা অনুষ্ঠান করছে দেখে তারা শুধু একটা ট্যাক্স পাঠাই দিচ্ছে যে রাজীব হাসান আমাদের অনুষ্ঠান আছে সন্ধ্যা ছটায় স্মারি সেন্টারে আপনার যিনি রিপোর্টার উনি চলে আসবেন এই উনারা কাজ শেষ এবং উনারা কিন্তু নিউজটা কালেক্ট করতেছেন এডিট করতেছেন স্ক্রিপ্ট নিচ্ছেন অনেক কিছু করতেছেন এবং হোয়াট ইজ দ্য রিজন হোয়াট ইজ দ্য বেনিফিট কার্ড দিছিলাম সাথে সাথে এনটিভি ওইখানে প্রোগ্রামে আমরা পাইছি এবং ওনারা আমাদেরকে একেবারে কিভাবে কি করতে হবে আমাদের কে কে ইন্টারভিউ নিবে কে ওনাদের ওনারা কিন্তু পুরো অর্গানাইজড মানে ওনাদেরকে এই জিনিসটা কারণ ওরা তো জানতেছে না যে কার যাবে কার ইন্টারভিউটা যাবে বলতেছেন আমরা কার্ড যাবো কে করবে আপনাদের দুজন বা সবটা দেখানো সম্ভব না নিজের মধ্যে যতটুকু কাট করা যায় সেটুকু করতে হয় বা যতটুকু বলা যায় এটা প্রোগ্রাম তো অনেকক্ষণ এটা এক্সেলেন্ট এবং এই 
যে গেছেন এবং প্রাশ মেটা না শুধু আপনাদের যদি ঈদের ঈদটা গেল আমার অফিসে গিয়ে এই যে ঈদের জিনিস ঈদের গেটে ঈদের আচ্ছা তারপরে যে এই যে জামাত ইসলোনের যে জামাতে মানে আমাদের অনেকগুলা মসজিদে কিন্তু অনেকগুলা মসজিদে এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি ধন্যবাদ দিই অনেকগুলা মসজিদে আমাদের ক্যামেরা ছিল অনেকগুলা মসজিদে এতে এই এই যে এই যে কমিউনিটিকে ইনভলভ করা এই যে জিনিসটা করা এবং যে তিনটা দিন যেটা পিকচার কোয়ালিটি বলেন সব বলেন এই যে এনটিভি প্রোগ্রামটা একটু डिफरेंट আছে কারণ আপনি যদি চারটা যে আমাদের যে কমিউনিটি চ্যানেলগুলো আছে আরো তো আছে তো সবগুলোর মধ্যে যদি দেখেন যে আপনি যে কোয়ালিটি এবং পিকচার কোয়ালিটি এবং মানগত যে গুণগত যেটা যে জিনিসটা অ্যাকাউন্টিং উনি একমাত্র উনি ক্লেম পলো জুনি এখন এটা তো সামথিং নিউ এটা ঠিক এটা কিন্তু এনটিভি এটা চ্যালেঞ্জ করে রিসিভ আমি আমার প্রোগ্রামে গুণ গাচ্ছি না কিন্তু ওয়ার্ক ফর সামথিং নিউ এভরিবডি ডাজ এভরিবডি ডাজ ইমিগ্রেশন আই আই ডু সামথিং স্পেশাল হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি আপনি যদি একটা ডাক্তার সেকশনে যান সেখানে নিউরোলজিস্ট আছে তাই আপনার কি মনে হয় এই জিনিসটা চ্যালেঞ্জ আমরা নতুন একটা প্রোগ্রামকে কোথাও নেই আমরা রিসার্চ তো করতে পারতেছি না আমরা যখন লাইভে দিচ্ছি তখন কিন্তু একটা চ্যালেঞ্জ হ্যাঁ সাকসেস হবো নাকি ব্যর্থ হবো এম আই রাইট অর রং হ্যাঁ এই চ্যালেঞ্জ এবং এই জিনিসটা নিয়ে আসা কমিউনিটির মধ্যে যে জিনিসটা নিয়ে আসা কারণ আমার কাছে খুব একটা অবাক লাগছিল যে সবাই ইমিগ্রেশন করতেছে কিন্তু বাবুবাই সাথে যখন আমরা ফার্স্ট মিটিং উনি বলল আপনার প্রোগ্রামে না হলো ওয়ার্ক ফ্রম প্রোগ্রামটা দিব মানুষ কি ভাববে উনি বলল নো এটা তো সামথিং নিউ এবং আসলে এই প্রোগ্রামটা নাম দেওয়ার পরে আমার যারা হোস্ট আর যারা প্রেজেন্টার আছেন উনিরা বলে আপনি एवरीडे টপিকস কি পাবেন ওয়ার্ক ফ্রম ডে আমি বললাম এটা চেঞ্জ করে আছে আমি দেখছি যে টপিকস শেষ হচ্ছে না আমরা যাচ্ছি প্রোগ্রাম একটা টপিকস নিয়ে আসি কিন্তু শেষ করার আগে দর্শকদের কথা শুনতে শুনতে আমাদের টপিকসটাই হারিয়ে যাচ্ছে এক্স্যাক্টলি ধন্যবাদ বারেশ মোহিত খান যে জিনিসটা জানার জন্য যেটা হচ্ছে রাজীব হাসানের কথার আমার আউট অফ ফিল হয়ে যায় জিনিসটা যে আপনি শুধুমাত্র একটা অনুষ্ঠান করতেছেন উনি শুধু এটা উনি স্কুল অনুষ্ঠান করলো কিন্তু এই অনুষ্ঠানটাকে রাত দশটায় লাইভে দেওয়ার জন্য কিন্তু ওনারা স্তরে 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 কাজ করে যাচ্ছে বিনিময়ে কিন্তু উনি এক পয়সাও দেয় নাই বা ওনার ওনাদের এনটিভি টার্গেট একটাই যে ওনারা বেনিফিটেড হবে কমিউনিটি জানবে এখানে তিনশো স্টুডেন্ট গেট টুগেদার করেছে একজন ব্যারিস্টার একজন ডাক্তার একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং ব্যারিস্টার ডাক্তারকে জানলো ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারকে জানলো একটা একটা টিম ওয়ার্ক তৈরি হয়ে গেল কমিউনিটির জন্য ব্রিটিশ বাংলাদেশের জন্য এটাই বেনিফিট এই ব্যাপারে আপনি কীভাবে দেখেন জিনিসটা এখানেই কিন্তু আপনার এনটিভির সার্থকতা আপনি যে মূল মন্ত্রের কথা বলেছেন রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক প্রত্যেকটা অঙ্গনে যখন এই টিভিকে ডাকা হচ্ছে দৌড়ে যাচ্ছে এই টিভির ক্যামেরাম্যান রাজীব ভাই কিন্তু খুব সুন্দর করে গুছিয়ে বলেছেন যে আট দশটা নিউজ যখন তৈরি করেন সমস্ত রাত জেগে সমস্ত দিন জেগে এবং কমিটির সামনে যখন উপস্থাপন করেন আজকে যেমন হোল ডে আমরা ব্যস্ত ছিলাম রাজীব ভাই উপরে নিচ্ছালা থেকে নিচ্ছালা পর্যন্ত দৌড়ে দৌড় করছিলেন তারপরও কিন্তু অন টাইম দশটার সময় আপনার আমাদের নিউজটা চলে গিয়েছে এনটিভি ইউরোপ নিউজ যেটি বলেছেন উনি এবং সেই আট দশটা নিউজ চলে গিয়েছে এবং ক্লিমস দেখে দিয়েছেন আজকে হোল ডে প্রোগ্রাম এখানেই কিন্তু এনটিভি টিমের সার্থকতা একই সাথে একীভূত হয়ে একান্নবর্তী পরিবারের সদস্য হিসেবে এনটিভি টিম কাজ করে গিয়েছে বাবুভাই কিন্তু আমাদের সদস্য বাবুভাই বিরতির পূর্বে উনি বলে গিয়েছিলেন যে কিভাবে পাঁচজন মিলে আমরা এখানে কাজ করছি বাট পাঁচজন মিলে আমরা খালি পাঁচজন কিন্তু না এনটিভি পরিবারের সদস্যরা একত্রিত হয়ে যেভাবে কাজ করছে দর্শকদেরকে কিন্তু আকর্ষণ দর্শকদের বিভিন্ন চাহিদাকে মানে মূল্যায়ন করে আমার যে পাশে আমার যে শ্রদ্ধা বজন বড় ভাইয়া অ্যাকাউন্টেন্সি যিনি ডিল করছেন অ্যাকাউন্টেন্সি মাহবুব বোর্ষেদ ওয়ার্ক পারমিট আমরা খালি ওয়ার্ক পারমিট বললেই কিন্তু থেমে যাই ওয়ার্ক পারমিটের মাধ্যমে আমরা কি করছি ব্রিটেনের ইকোনমির চাকাকে কিন্তু আমরা গতিশীল করছি উনি যতগুলি আপনি টিয়ার টুর আন্ডারে উনি ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে আসছেন টিয়ার ওয়ানের আন্ডারে উনি অন্টারপ্রনার ক্রিয়েট করছেন এগুলি কিন্তু ব্রিটেনের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করছে এবং এই জিনিসগুলি কিন্তু তুলে ধরতে হচ্ছে দর্শকদের কাছে আমরা বলি না বা দর্শকগণ সেটা বুঝতে পারে তারা উপকৃত হয় উপকৃত হচ্ছে বলছি ব্যক্তিগত সামাজিক সান প্রত্যেকটা অঙ্গনে এনটিভির অবদান ধন্যবাদ परिवर्तनशील समय सबकिवर्तन है सब समय भलोर जो है सत्य कथा लुटो भाई एक कथा बोलो আমরা যখন একটা প্রোগ্রাম করি আমরা কিন্তু আসলে এন টিভিতে আসি কোনো প্রিপারেশন ছাড়া না আমি মাত্র মাসে মাত্র একটা প্রোগ্রাম করি এবং এর জন্য আমার অ্যাটলিস্ট আমি মনে করি ফোর্টি টু ফিফটি আওয়ার্স আমি স্পেন্ড করি এই একটা প্রোগ্রামের জন্য রিসার্চ করতে এবং আমি একটা জিনিস খেয়াল করি আমি কিন্তু নেক্সট প্রোগ্রামের টপিকসটা আমি কিন্তু আগে প্রোগ্রামেই মেনশন করে দিই আমাদের নেক্সট প্রোগ্রামে সঙ্গে আমরা ওই দিন থেকে আমাদের প্রিপারেশন শুরু হয়ে যায় নেক্সট প্রোগ্রামে আমরা কি
আমি একটা যে জিনিসটা আমি যখন এই প্রোগ্রামটা করি তখন অনেক চিন্তা ভাবনা করতে হয়েছে শুধুমাত্র এটা একমাত্র অ্যাকাউন্টেন্সি প্রোগ্রাম আমাদের কমিটি তার জন্য না আমি আনতে চাচ্ছি সামথিং ভেরি নিউ ভেরি স্পেশাল সামথিং এক্স্যাক্টলি আমি তখন চিন্তা করলাম যে আমি সব সময় আমার ওয়াইফের সাথে বসে একটা একটা প্রোগ্রাম সব সময় আমরা দেখি বিবিসি কোশ্চেন টাইমস এক্স্যাক্টলি বৃহস্পতিবার রাতে তা আমার সে খুবই একটা আকর্ষণীয় প্রোগ্রাম আছে ইটস ইনফরমেটিভ ইটস connecting with the co- community mm. with the society mm. uh, with the audience mm. with the viewers mm. is something amazing tokhon am chinta korlam je yes audience create korbo ami audience not on the tv screen mm. right in front of me exactly ami tokhon bollam babu bhai ke je ami ekhon porjonto kono ekhan ke dekhi nai kono tv channel e je samne audience boshe ami tokhon program ta chinta korlam je khane ekhane platform toiri korlam ami nijer ini eshe interesting eta jinish ki apni je kotha ra bolchen nutur bhai er jonno ebong onar jonno specially shobar jonno jara host tader jonno ami jokhon maybe intermediate first year e ছিল পদার্থবিজ্ঞানের ক্লাস আমাদের ছিল সিক্সটি ওয়ান স্টুডেন্ট ছিল পদার্থবিজ্ঞানের তখন হঠাৎ করে স্যার আসলো আসলো বলো যে আজকে ক্লাস হবে না তো আমরা অনেকে অনেক দূর থেকে আসছে কেন ক্লাস হবে না বলে আমি পড়াশোনা করতে পারিনি আরে আমরা তখন তো বুঝতাম না যে আপনি টিচার মানুষ আপনি কেন পড়াশোনা করবেন ওয়াই তখন উনি বলেন তখন উনি কিন্তু ক্লাস ঠিকই ফর্টি ফাইভ মিনিট উনি ক্লাসে ছিলেন থেকে উনি একটা কথাই বলছেন তোমাদেরকে আজকে একটা কথা বলি যতদিন তোমাদেরকে পড়াই আগের দিন আমাকে পড়তে হয় তোমাদেরকে ফর্টি ফাইভ মিনিট পড়ে আমাকে মিনিমাম থ্রি আওয়ার্স পড়তে হয় তাহলে যারা আপনারা হোস্ট আমার মনে হয় আপনারা যদি এক ঘন্টা প্রোগ্রাম করেন আপনারা চার ঘন্টা পড়তে হয় পড়তে পারলেই কিন্তু প্রোগ্রাম কোয়ালিটিফুল সেটা <laughs> সাধারণ <laughs> মানুষ যে একদম বিজনেস নন বিজনেস ম্যান বুঝতে পারবে না মানে লে পারসন এটা বুঝতে পারছ তখন আপনি খেয়াল করবেন আমি সব সময় আমি খেয়াল করি তারা যে কথাটা বলল সেটা কি একজন সাধারণ মানুষের বুঝতে পারল বুঝতে পারল কিনা তখন আমি এটাকে আবার আমার সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করি এই ভাবে শুধুমাত্র কানেকশন না ইউ হ্যাভ টু মেক ইট ইন্টারেস্টিং এবং একটা কথা বল যে এতগুলো টপিক ইয়েস আমরা কি আসলে আমরা তিন চারটা টপিক্স অ্যাকাউন্টেন্সিতে এটা কিন্তু খুব একটা চেঞ্জ হয় না আপনাদের ল চেঞ্জ হচ্ছে প্রতিনিয়ত আমাদের কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না কিন্তু আমি চার বছর ধরে প্রোগ্রাম করে যাচ্ছি একই প্রোগ্রাম শেষ হচ্ছে না আরো থাকবে আরো থাকবে এবং ইজ সামথিং ভেরি ইন্টারেস্টিং একটু আমি এখানে অ্যাড করতে চাচ্ছি পিকচার কোয়ালিটি যত ভালো হোক না কেন উনি যেটা বলেছেন একটু গবেষণা যদি 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 যে যে আপনার প্রেজেন্টার গবেষণা করে না আসতে পারে খালি গবেষণা করলেই হবে না প্রকাশ ভঙ্গি সেদিন ঠিক মতো প্রকাশ না করতে পারে এবং জনগণের সাথে যদি যারা দর্শক শ্রোতা তাদেরকে যদি কানেক্টটা না করতে পারে দর্শক কিন্তু আপনার আপনার চ্যানেল সুইচ করে অন্য চ্যানেল চলে যাবে ধন্যবাদ আমি এমন শুনেছি দর্শক মণ্ডলী আমাদের অনেক প্রোগ্রাম রেকর্ড করে রাখে দেখার জন্য ধন্যবাদ আমাদের সাফল্য হ্যাঁ রাজীব হাসান জি আপনার কাছে লাস্ট কোয়েশ্চেনটা আমার লাস্ট কোয়েশ্চেন আপনার অনেক প্রতিনিধি আছেন ইউকের বাহিরে ইউরোপে আমি জানি এবং ইউকের লন্ডনের বাহিরে আজকে অনেকে আসতে পারেন নাই এই আবার অনেক দেশে কিন্তু আপনাদের প্রতিষ্ঠা পাশে কি পালন হয়েছে এবং হচ্ছে কালকেও হবে আমি যতটুকু জানি ফেসবুকে দেখেছি বাট তাদের জন্য আপনি কি বলবেন তাদেরকে কীভাবে উইশ করবেন তাদেরকে কীভাবে কাজ করার জন্য এই যে আপনাদের এই মানে স্টুডিওতে কিন্তু আপনাদের একটা ব্রিলিয়েন্ট টিম আছে সেইভাবে কীভাবে নেবেন তার আগে কি আমি একজন কলারের সাথে কথা বলা সেই ওয়ান কলার নেবে কলার আসসালাম আলাইকুম কলার আসসালাম আলাইকুম অনেকদিন ধরে সে টাকা পাচ্ছে না পাঠায় নাই অনেকে একটা কমিটি প্রতারিত হচ্ছে অনেকে দেখা গেছে যেমন গতকাল একটা ফোন আসছে মাইল্যান্ড একটা হিন্দু টেম্পলের সামনে মাংস পাইছে ওরা এই ধরনের কিছু জিনিস আছে ওরা কমিটি কাউকে বলতে পারে না বা কানেকশন নাই কমিটির সাথে 
ওরা তখন দায়বদ্ধতা থেকে কি করে মানে এন টিভির ওয়েবসাইটে গিয়ে ফোন নাম্বার নিয়ে ওরা ফোন করে ফার্স্ট টাইম ওরা মনে করে যে মিডিয়ার কাছে যদি এটা বলি তাহলে মিডিয়া আমাদেরকে সাহায্য করবে আমরা ট্রাই করেছি অনেকগুলো যারা প্রতারণা করেছে সাথে সাথে ওরা টাকা ব্যাগ দিয়েছে তো আমি মনে করি নিউজ ডিপার্টমেন্টের কাছে কমিটির এখানে একটা মানে ইয়ে আছে ভরসা আছে যে আমরা ওদের সাথে যোগাযোগ করলে কিছু একটা করতে পারবো তো সেই দিকটা বিবেচনা করে যে আমরা আমাদের যারা করেসপন্ডেন্ট আছে তারা কমিটির সাথে ওইভাবে কানেক্ট লিঙ্ক আপ তৈরি হয় লিঙ্ক আপ থাকছে দ্বিতীয়ত হলো কমিটির যে ছোট্ট যেমন ওনাদের যে গতকালকে স্কুলের ইভেন্টটা ছিল এটা ট্যাক্সটে বোঝা যাচ্ছিল না ইভেন্টটা কতটুকু কিন্তু আমি যেমন আজকে ফুটেজ দেখলাম অনেক বড় একটা ইভেন্ট করেছে এই একটা ইভেন্টের কারণে ওনাদের কিন্তু ওনাদের সাথে একটা সুদৃঢ় সম্পর্ক হবে যে সম্পর্কের কারণে কাজে লাগবে কমিটি কাজে লাগবে ওনারা ইন ফিউচারে স্কুলকে আরো ডেভেলপ করবে ধন্যবাদ রাজীব হাসান প্রিয় দর্শক কথা বলছিলাম চারজন অতিথির সাথে স্পেশালি চারজন হোস্টের সাথে যারা পর্দার অন্তরালে যিনি থেকে আপনাদেরকে নিউজ প্রচার করেন আর ওনাদের সবাইকে আপনার চিনেন আমরা আরো কথা বলবো এন টিভির চোদ্দতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে কিভাবে আমরা সাকসেস হয়েছি কেন আমরা সাকসেস হয়েছি কিভাবে আপনাদের সাথে আমাদের এই যে বন্ডিং তৈরি হয়েছে এই বিষয়ে আমরা আরো করা আরো কথা বলতে চাই ছোট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমাদের সাথে সবাইকে ধন্যবাদ